Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everyone. <laughs> Hi, Rosalina. Hey, hello. Darwin. Welcome. I thought I thought you were going to you were going to ask me where's the music, right? Yes, where's the music? <laughs> <laughs> nah, no music today. Why? Actually, um, I'm finishing uploading yesterday's video. It's amazing. Okay, so. Good evening. What what are you doing? What are you doing? Let's remember. Mm -hmm. What are you doing right now? Combing your hair. Looking pretty. What are you doing, guys? Present continues. Hello. Darwin, what are you doing? Okay. I'm doing excellent. Okay. I'm doing excellent. I'm asking, what are you doing? What actions are you doing? Come on, let's practice. I'm checking the book. You're checking the book, okay? The student's book. Who's your sister, by the way, Michan? Ya se va a conectar, solo que se acaba de ir. She's Guevara, Guevara de uh, something, right? Yes. Yes. Guevara okay. <laughs> okay. Okay. Welcome, Gloria. Welcome, Jose Angel. Welcome, Patricia. Good evening. Good evening. Good evening, Osmin. Welcome, Osmin. Edwin. Good evening, teacher. Thank it's you. Friday and the body knows it. It's Friday and the body knows it. <laughs> oh my God. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? No, I don't. I am. You do? Yes. You do, Carla? Okay. Yeah. You do work on Saturday. I Just... work each other each other Saturday. Excellent. I work every other. Every other. Every other Saturday. Carla, do you work every other Saturday or every Saturday? I don't work on Saturday. Oh, you don't work on Saturdays. Who said I work on Saturdays? Yeah. Who said it? I, I heard someone said, I work on Saturdays. Okay, Jancy, good evening. Never seen you looking so lovely as you do tonight. Take a tiempo. Your sun shines so bright. You look amazing. Lady in red. Woo. <laughs> okay, the, there's the song. There's the song, Rosalina. <laughs> okay. Excellent. Nelson, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Let me check on you guys. Let me see what you remember. What are you doing? What are you doing? Let's check your knowledge on present continuous. Really quick. One by one. What are you doing? Edwin. Okay. Don't let me down. Repeat, please. What teacher. are you doing? Present continuous. What are you doing right now? I drive to my house. Okay, can we correct that sentence, everybody? I drive to my house. Mm. I'm driving to my house. I'm driving. I drive to my house. I'm driving home. I'm driving home, right? I'm driving home. Okay. Okay, what about you, Osmin? Osmin? Yes, teacher. What are you doing? 
uh, here, ready for place. Oh, so you're working? Yes. Okay, so say it. I'm working. I'm working. I'm working. Good. I'm working. Very good. Gloria, what are you doing tonight? I eat eating now. <laughs> that that's cheating. It has a trump. Okay. I'm eating. I am eating. Excellent. Eating. Okay, Maria Stella, welcome. Thank you. What are you doing right now? I am watching. I'm watching yes. you. <laughs> Excellent. You scream? Okay, perfect. What about you, Miche? Checking the not the book. The student I'm checking book. the book. Listen, I'm checking. I'm eating. I'm studying. I'm working. I'm driving. Rafa. Hello. What's up? What are you doing? Um Taking the class. I'm taking the class, my English class. Hi, Flor. What are you doing? Hi. Um, I'm starting uh, my class. <laughs> I'm starting my class. I'm starting my class. Very good, Jose Starting Pereira. my class. Jose Pereira, what are you doing? Good evening, teacher. Hi, good evening. I am preparing tax report. Uh, you're preparing a tax report right now? Come on, man. It's eight o'clock. What? Workaholic. It's early. It's early right now. Yeah. The night is early. Okay. Hmm. Good, guys. Remember, try to turn on your camera and try to have your full name on your camera. So I have a challenge for you. This is the first time. We're going to do this since, um, you know, since we got together, two groups together. So if you remember, I sent you a list of verbs. Do you have the list of verbs with you? Do you have the list yes. of verbs? Okay, good. Yeah. Yes. <laughs> okay, guys, so for, for some of you, this will be new, but for many others, it won't. Um, we have a routine. Hi, good evening, Asalia. Welcome. Okay, so for some of you, it will be uh, something new. From For others, it won't. So we have, we have a routine. I'm running late, Sandra Gladys. Okay, I'm running late. Okay, so for some of you, this is new, for some others not. So, really quick. Esa es una dieta que puedes seguir fuera de las clases, porque si solo te quedas con lo que vemos en las clases, pues, eh, puede que aprendas, pero tu vocabulario va a ser muy, no muy extenso, ¿no? Entonces, una recomendación es hacer esto. Si te fijas, son cinco, cinco sets. Entonces, bien sencillo, tú agarras un verbo, ¿ok? Y le pones su significado. Agarras una palabra relacionada al verbo y le pones su significado. Ok. El ejemplo está en presente simple. Tú puedes hacer esto el lunes, el martes, presente continuo, el miércoles eh, y así. Lo que ya has visto, segunda, ya vas avanzando en tu aprendizaje y aplicando todos los gra tiempos gramaticales que vayas viendo. So, Agarro el primer verbo, la primera palabra, hago positivo, negativo, pregunta. Me cuesta la tercera persona, teacher, ok. Agarramos terceras personas. Ok, cambiemos la tercera persona, agarro otro verbo, otra palabra relacionada al verbo, y empiezo, positivo, negativo, pregunta. Ok, tercer verbo, tercera palabra relacionada al verbo. Ok, positivo, negativo, pregunta, cambio el, ver cambio el sujeto. Ok. Y ahí voy aplicando. Ocupar lapicero de tres minas o cuatro minas. Sugerencia. Mi esperanza es que de cinco verbos, cinco palabras, un total de cinco por tres, quince eh, um, oraciones, 
aplicando la ley de Pareto, un 80% se te quede. Un 20. Ya es ganancia que tu cerebro se grabe dos verbos diarios. ¿Sí o no? A no haber hecho nada todo este tiempo. Entonces es importante disciplinarte. Pone una alarma. Ocupe el oh. teléfono sabiamente. Pone cinco alarmas si es necesario. O sea, el punto es que te recordes y te obligas a ti mismo a hacer algo que nunca has hecho. ¿Ok? Tener disciplina. Ocupar el vocabulario que te rodea. ¿Ok? What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Hacete preguntas existenciales que usualmente no te haces. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy comiendo? Por supuesto, respondes esas preguntas en inglés. Teacher, pero yo no sé cómo se dice en inglés eso. Ah, Anda, un librito, una libretita chiquita, ¿no? Y vas tomando nota. Esto no sé cómo se dice en inglés. Ocupa el celular, mandale un mensaje a tu esposo, al más querido ahí, o alguien. Mira, ignora este mensaje. Y le pones la palabra. O sea, el punto es que tú vayas tomando nota y busques vocabulario. ¿Sí? So, vamos a hacer un ejercicio para que veas para qué sirve esto. ¿Por qué el significado del verbo y de la palabra en español? ¿Ok? Te voy a dividir en grupos, porque es primera vez que lo hacemos, quiero... No, no perder mucho tiempo en esto, pues se sale un poco del de, eh, contexto del libro, pero eh, esto te va a ayudar mucho a poder retar a un compañero y ayudarle, y a ti, ¿no? Te va a ayudar mucho también. So, vamos a ocupar dos preguntas. Ok, vamos a decir, how do you say, y vas a ocupar el verbo primero, ok, el verbo que ya tú has hecho anteriormente, en este caso lo puedes agarrar del listado de verbos que les he enviado al chat de WhatsApp. Ok, so, how do you say el verbo en English? Um, how do you say la palabra que está relacionada al verbo en English? Ok. Y por último le decís a tu compañero, how do you use it? At. How do you use it? Tu, tu compañero. No se, mira, no se mira bien. Ah, ok. Bien. Hagamos una cosa. Le voy a enviar esto ahorita a su chat de WhatsApp. Porque sí, eh, no sé qué ocurre con Zoom. Que no me está. Si yo abro otro cuadro de diálogo. Se pone oscuro. So, mira el chat de Zoom y ahí tienen las preguntas. First question. So, voy a hacer un ejemplo con Roselena, ¿ok? Listen. Roselena, how do you say ver in English? Sí. Sí. ¿Ok? How do you say océano in English? Ocean. Ocean, ¿ok? How do you use it? Estamos en presente simple. I like, I like to see, I like to see the ocean. <laughs> ok, perfecto. Perfecto, ajá. Huh? I like to see the ocean. Yo sé por qué está dudando, porque pensó en decirme sí, yeah. sí, no yeah. ocean. Ok, <laughs> yo sé el juego. Very good. I like to see the ocean. Negative. I don't like to see the ocean. Perfect. Question. Do I like to see the ocean? Perfect. You see? Positive, negative question. So, it's a challenge. Es un reto que le vas a hacer a tu compañero. Agarré el listado de verbos. ¿Sí? Y le preguntas, ¿cómo se dice tal verbo en inglés? ¿Cómo se dice tal palabra en inglés? ¿Okay? Y esto te va a ayudar también a una cosa a ti. A un proceso que usualmente no haces. Relacionar. Porque probablemente encontres el verbo en el listado. Pero tu mente tiene que pensar rápido en un objeto, una palabra relacionada a ese verbo. ¿Tiene sentido? Ok, eso nos va a activar el cerebro esto súper rapidito. Vamos a hacer esto en unos minutos, juntos, eh, por unos minutos, juntos en grupitos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre la dinámica que vamos a hacer? No, no, it's not a question, but only it's a, uh, how do you say, comentario. It's just a comment. No, oh, it's just a comment. Mm -hmm. I was, I, I like to listen music. I was listening Burning Heart. Burning Heart. Burning Heart. The Survivor. Rocky IV. Yeah, yeah, uh huh. There is a, I, I learned a, a word, unquenchable. Unquenchable. Can you write it on the chat? Um, yes. Um, yes, I, I do. 
Uncountable and quenchable, what? Yes, it's in the shortest. In the burning heart, just about two words. There's a quest for answers and unquenchable thoughts. Okay. It's like, I love it. It's, I, I like it. The song is very interesting. You like the song. It's very exciting. Yes. It's very... It, yes. There are many words. Emotive. Yes. Motivation, motivational. Motivational. Yeah. Yeah, Ava. Okay. The music, Heinz Tiger. That, that's from the same disc. It's from the same disc, The Eye of the Tiger. Yeah. Okay, but what was the word? Type it on the chat, please. I'm curious now. Your microphone is off. Okay. <laughs> I tried to okay, here is. That's like the teacher when you come back from the groups and I'm so excited talking. Right. What? Okay. My God. Okay, we'll read it. So I'm going to split you. Los voy a dividir ahorita. Okay, repeat please the homework. Okay. So, Azalia, agarro cinco verbos. Y de cada verbo voy a ocupar una palabra relacionada. Le voy a enviar ese documentito de Word a su chat. Si no lo he hecho. Eh. Okay. So, ¿para qué? Esto lo podemos ocupar más que todos los viernes, que es como, como cuando revisamos todo lo de, lo de la unidad. De hecho, ya me pasé en tiempo de hacer algo. Voy a, tengo que checar la lista, chicos. Bien, rápido. Entonces, Azalia, yo agarro un verbo de la lista. Lo escribo y le pongo su significado. Luego pienso por un momento. ¿Qué palabra puedo ocupar con este verbo? ¿Ok? Hagamos un ejemplo juntos. Azalia, help me. Help me, Azalia, help me. Ok. Let's see. Uh, yes, give, me, give me a verb, Asalia. Any verb. Right. Right. Perfect. Okay. Right. Which means, lo que significa, which means. Escribir. Escribir. Esto voy a poner yo en mi cuaderno. Escribir. Okay. Una palabra relacionada a escribir. Book. Book. Pencil. Okay. Let's write book. Okay. Book. Which means. Libro, right? Okay, so, comienzo. A ver, Azalia, so, tengo book, uh, I'm sorry, write book. So, ocupando el presente simple, ¿cómo lo haría, Azalia? Aquí es donde saco mi cuaderno de notas y empiezo a recordar la estructura del presente simple o el tiempo gramatical que he visto. Entonces digo, por ejemplo... You write a book. Quiero ser más extenso. ¿Qué más puedo poner? Uh, ¿Sobre qué? ¿Sobre qué libro? Ok, about history. 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 Ok. You write a book about history. Ok, vamos con la negativa. Sería You don't write a book about history. Uh, history. Ok, y la última pues, la pregunta, ¿no? Do you write a book about history? Ok, ya tengo una. Ok, tengo que hacer este ejemplo cinco veces. Diferente verbo, diferente palabra. Puedo cambiar el sujeto. Sí, pero el punto es positivo, negativo, pregunta. Sí, sí, okay. hoy sí. Entonces tendría cinco verbos diferentes, cinco palabras diferentes y un total de 15 oraciones, cinco positivas, cinco negativas, cinco preguntas. Por supuesto, yo les recomiendo seguir este, este, este formato, ¿no? Así exactamente. Y ocupar colores porque tu cerebro ama los colores, o sea, y ese es el punto de este ejercicio. Uno, absorber verbos en contexto. Tu cerebro odia las órdenes odia las órdenes, yo no te voy a exigir que te memorice cinco verbos porque cuando le hiciste caso a tu papá cuando te decía no metas los dedos en el toma corriente no, no ahí ibas ¿sí? entonces lo mismo odias las órdenes, no estamos diseñados para seguir órdenes, hay que seguir instrucciones si le das en contexto los, los verbos se los pones en colores 
y tu cerebro ni cuenta te vas a dar, pero con su vista periférica está absorbiendo mucha información. Yo estoy viendo la cámara, pero estoy viendo que se está moviendo ya de este lado que está de rojo. Ya veo la camisa verde, ya, etc. Ok, so that's the point. Permítanme. You're welcome. Before we move on, Ada Patricia Linares Galdames. Here. <coughs> Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Okay. Angela de Jesús Santa María. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Asalia Melanie Guardado Portillo. I am here, teacher. Thank you. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. I am here. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Present teacher. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Jose Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa García de Pérez. Okay. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Ne Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Excellent. Osmin Baire Solórzano. Here, teacher. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here, teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Here. Zulma Rosabra López García. Present. Excellent. OK. So, vamos a practicar un poco con esto. De vez en cuando lo vamos a ocupar como para presionarnos a que nuestro cerebro se active, ¿ok? Good. Pueden compartir su pantalla de nuevo si gustan. No se queden callados en el grupo. Colaboren todos en una hoja en común. Es muy importante, ¿ok? Good. Let's go. Estado de verbos. Estado de verbos. Come on, come on, come on. Good evening, everybody. Good evening. Okay. Comenzamos. Comenzamos. Um, Así es. Sería la pregunta. Empiezo yo. How do you say alimentar en inglés? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? I think. Alimentar. Alimentar. Okay. Mm. Eh, de comer. Eso es comer. Eh, Eat. Comer. <risa> Pero cuando tú lo haces por alguien más, ajá. Hmm. Vamos, busquen Google, busquen su listado de verbos. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Hay dos documentos de PDF. Yes. Y lo han descargado como oso. Yes, teacher. Lo estoy viendo. Yes, yes teacher, los, los que lo tengo. Hasta lo hubieran impreso ya. Teacher, mire. I know, I know. Está molestando a Patricia. <risa> Me Para está bien, vamos a tener clase. Bye, ok. Ajá, entonces. Y entonces. Te recomiendo el traductor de, de Google. Hay una aplicación. Uh -huh. Sí, bueno. aquí me voy mejor. Más fácil. Uh -huh. Ok, so how do you say alimentar in English? Bit. Uh -huh. oh, very good, Jan say feed. Yes. Hey, ¿Alguien puede compartir un documento de Word o por lo menos ocupen el chat? Feed. Ajá, feed. Ok, ahí está, feed. ¿Quién estaba preguntando? 
Patricia. Mi Patricia. Ok, so feeding. ¿Cuál, sería, ¿Cuál sería la pregunta? Um, la uh, palabra. La palabra. How do you say peces in English? How do you say peces in English? Thank you, Nelson. Peces. Hmm. Solo que ese, ese plural es irregular. No digo fishes, sino que digo fish. 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 Ok, fish. Eh, ahora, how do you use it? ¿Cómo lo utilizas? Um, she feels um, the fish. Ahora sí, agrego es cuando... Ah, ah no, ¿verdad? Ajá, yeah, sí, sí agrego S, ¿no? She feeds the fish. She feeds the fish. fish. She feeds... Se iría una S después del, del verbo porque es tercera persona, ¿no? Yes. Ah. Y fish queda así sí. sin agregarle la e, la e, s, teacher. Sí, porque no estoy no puedo pluralizar esa palabra, es un, una palabra irregular. She feeds the fish. Okay. Uh -huh. El artículo Nelson. She feed, ahí está. She feeds the fishes. Muy bien, muy bien. Ahí estamos bien. She feeds the fishes. Puede ser más grande la fuente, por favor. Okay. Continue, guys. Great job. Negative. ¿Quién está contestando? Todos. Ok. She, she done. Una palabra que o un complemento, como lo quieran. Y luego hacemos una afirmativa, una negativa y una pregunta con, con las dos palabras que el compañero nos diga. Ok, thank you. Ok. Por ejemplo, eh, Flor Rafa. Puede, puede preguntarle a, a Sandra. Ok, Sandra, how do you say um, correr in English? I, I say, say, room. How do you say in Como era la otra la otra pregunta? Puede ser un complemento la otra es este, puede la otra ser ¿Cómo se usa este flow? ¿Cómo correr, se usa? Ajá, no, use it? Hay que hay que preguntar un verbo y un complemento algo Una que palabra pueda... que se relaciona con el verbo. Ah, que se pueda relacionar con el verbo. Uh -huh. Por eso ella me está, me está preguntando ya de una vez, ¿cómo do you, you see it? Lo que ustedes hicieron. En, lo que pasa es de que lo, la primera es, how do you say? Y uh -huh. se dice un verbo. Luego, how do you say? Y se dice la palabra. Y después se dice, how do you use it? How do you use it? Ahí ella tendría que decir la palabra. Ok. ¿Con cuál estábamos? Yo no me acuerdo. Room, correr. Correr. Uh, she is running in the park. Ok. De 
Negari. Okay. Uh, she is in room in the park. She running. She, she, she runs. She run, runs. <laughs> mm -hmm. Okay. And yes. negative. Negative. She them room in room in the park. She doesn't. Uh -huh. Para eso es este ejercicio. Perfect. Keep going. My dog, my daughter doesn't. Two, two pets. Yeah, question sería. Does my does my daughter does my uh, does my daughter my daughter two pets? Does my daughter? Uh huh. ¿Cuál es el verbo? Have. 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 Does my daughter have pets? Have two pets. Have two y pets. Si, y, si quiero eh, cuantificar. Two mm. pets. Sí, está bien. Does my daughter have two pets? Yeah. Does my daughter have pets? Does my daughter has have three, four, five pets? It's okay. Okay. Hmm? Okay. Good. Someone else. How do you say? How do you say? How do you use it? Okay. Uh -uh. Cook. How do you say cocinar in English? Y decís el nombre de tu compañero a quien le vas a preguntar. How do you say cocinar in English, Mayra? In English, say cook. You say cook, okay. Un verbo, una palabra relacionada a cook, Giovanni. Uh, dinner. Oh. En español, how do you say ah, cena en inglés? How do you say eh, carne? Carne en inglés, ok. How do you say carne en inglés? Ok, I say uh, meat. You in say English. meat. Repeat, you say meat. You say meat. You say meat, ok. Ahora preguntamos, Giovanni, how do you use it? ¿Cómo lo utilizas? How do you use it? How do you you said mm -hmm. Ma Mayra. okay um i cook meat every weekend perfect i cook meat every meat every weekend uh huh negative negative uh, i don't cook meat every weekend and the question uh, I don't mm. cook. Do? I'm sorry, is question. Um, we, do I cook meat every weekend? Perfect, perfect. Ahora traten de alternar los sujetos para acordarse de la modificación de los verbos en afirmación cuando es tercera persona, etc. Ok, good. Y, e involucren a Edwin, que creo que se durmió, ok? Okay. Good. Do it again. Keep going. Okay, Keep okay. going. More questions. More questions. Who is a studious cooking class? Cooking class. Cooking class. Yes. Classes. Class. Mm -hmm. right. eh, la negativa sería she doesn't. She doesn't. doesn't. Les recomendaría eh, compartir un documento para que todos vayan viendo la estructura que están haciendo que, y que puedan colaborar todos. O, en último caso, eh, ocupar el chat de Zoom e ir escribiendo sus ejemplos para que todos vayan viendo la estructura que están haciendo. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. Okay. Good job. Keep going. Y recuerden okay. que el, el reto es preguntarle a alguien más. How do you say cocinar in English? How do you say okay. platanos in English? Okay, teacher. Okay. Mm. okay. Thank you. Keep going. Let's Thank do it. Mama lends me money. Mm -hmm. Yes. Okay. Question? Really? Yeah. Yeah. <laughs> Question. 
does my, grandma, does my grandma lend me money? In negative. Uh, my grandma doesn't, doesn't <laughs> lend me money. <laughs> okay, good. Good job. Okay, it's better Teacher, speaking. How, mm -hmm. how do you say pista? It's track. It depends. When, a no, when, you, when you're wrong, when you're wrong. Oh, yeah, the racetrack. A racetrack. Uh, racetrack. Ah, okay. okay. Racetrack. Okay. Okay, Re remember that this is a challenge, right? You have to ask to a classmate, hey, how do you say? Yes. Okay. okay. Good job. Keep it up. Okay, uh, Osmin. Yes. How do you say? Um, they don't play. Okay, entonces, entonces, with the bar. With the bar in the park. With the ball. The ball. 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 Video. Oh. Oh. Ah, oh. Okay. No, no, no. Pronunciation ball. Ah, okay. In the park. In the park. Next. Do they? Do they? Play with ball play. in the park. Do, do, you? do they play with the ball? With the ball in the park. With it's incorrect. With yeah. yeah. Correcto, correcto. Y en, en Do they play with bar? In bar? the park. In. Yeah. Correcto. Sin sí, question. Así yeah. Cook, cocinar. Cook, how do you say cook? Cocinar. Cocinar. Si nos da tiempo para la otra, tiene que ser un, un, un verbo difícil que nadie sepa. Okay. Ah, pues comencemos con este, dejemos, hagamos uno más difícil. Con verbo How do you difícil. Say construir. Perdón, perdón. Building. Building. No. Es building. Will. Will. Construir. Después de la B. Will. Es, ah, sí. de la Come on, guys. Where's your spelling? B U I L D. B U L U B U U Building. Come on, Nelson. B U E I. Building. Yeah. Come on, Nelson. B U I. Uh -huh. L, L, D, there you go. D. Construir, build. I. Okay. Build. Okay. okay. What is the, the word? How do you say Nidito de Amor? Uh -huh. How do you say Nidito de Amor? Why? Why? Oh my God. Es algo difícil, yo no sé. That's, that's, it's very difficult. Yes. It's very difficult. Extremely difficult. Come on, Nancy. Okay. 
Foda-se. Ele faz. Love Ele nest. faz. Love nest. Love nest. Love nest. Ah, two words. Love. Love space nest. N e s t. Nest. Yeah. The opposite. S t. Nest. There you go. Love nest. Mm -hmm. Okay. So, what do you say? Ellos construyen el nidito, digamos. Okay, they. <laughs> they. They do. They. They build. Ah, ah, ah. Ellos. Construyen. A love nest they. or the love nest. Okay, the love nest. They do. The loveness. There you go. Negative. They don't. They don't. They don't. They don't. They don't. A ver, qué interesante. Quita el sueño. Hey, where's the verb? They. Where is the verb? Yeah. Nelson. Yeah, yeah, yeah. Bill. No. They don't build. Then no, yeah, don't yeah. delete it. They next, they don't. next on. Después. They don't they. build the love nest. Okay. Question. And don't. Don't. Do they. 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 They are not building. Build, 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 the love, the love nest. Mm. Yes. Question. Love nest. Good. Question yeah. mark. Question mark. Question. Oh. Yeah, yeah. Question. Question mark. Question mark. Whew. Okay. Good job, guys. Let's go back. Okay. Okay, did you did you like the exercise? Was it a good exercise? Yes. Yes. Yeah. Yes. No, te hizo recordar muchas cosas, ¿verdad? <laughs> okay. Yes, yeah. yes. Lo que Yo no hablando se... y el micrófono apagado. <laughs> <laughs> Yo puse no... los ejemplos en el, en el chat. Para Excellent, que... Nelson. You forget the homework. You don't forget the homework. Do you forget the homework? Uh, they play with the ball in the park. They don't play with the ball in the park. Do they play with the ball in the park? Very good. And so on. So, lo que no se practica se arruina. Okay. Teacher. Teacher. Hey. Teacher. What's the difference between listen and hear? Hear. Lo mismo que en el español. Hear. Hmm. Oír. Hear, ah, oír. Listen, think... escuchar. Okay. Mm -hmm. That's it. Okay. So you you pay attention when you listen, when you okay. hear. Okay. Yep. You can yeah. say I hear music, no? Mm, yeah, sometimes oh. I hear music and sometimes I listen to music. Okay, I hear. Okay, I hear a song. Okay. Perfect. <laughs> let me hear. Let me hear that song. Okay, good. Okay, guys, let's move it to your book. Okay, here we go. So we're supposed to start on page 11. We jumped this conversation before. So let's see. We continue talking about values, but this time values that you transfer to your interactions with coworkers. So let's be honest. Is there a value that you as a person transfer to others? For example, me, I try to transfer 
the self-esteem volume. That's very important for me. For me, it's very important to transfer, to transmit the self-esteem value. You know what is self-esteem? To all my students, I always say, believe in yourself. Come on, love yourself. You are unique. Self self esteem, yes, autoestima. Autoestima. Yep, self esteem. Yeah. That means autoestima. So that's the value that I share, that I transmit to others. So, what are three personal values you transfer to your interactions with your co workers at, at work? Somebody, Nelson, Asalia, Gloria, Carla, anybody? Come on. Mayra. Page teacher. Oh, this is page 11. Okay. Hey, think three values. Oh, sorry. Three values that you share with your coworkers. Respect. Okay, respect. Respect. That's one. Okay, two more. Collaboration. Collaboration. Teamwork. Collaboration. Collaboration, teamwork, responsibility. Okay. What about quality? Quality. Quality? Quality. Is quality a value? Leadership. Leadership. Ah, leadership. <laughs> leadership. <laughs> Thank you, Google. <laughs> uh -huh. Loyalty. Lo lo Loyalty. Lo yeah, I like that. Loyalty. Respect. Respect. But empathy? wait, quality is not a, a value. Um, empathy. 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 To be in the other's shoes. To be in someone else's shoes. Empathy. empathy. Are you empathetic? Are you empathetic? I'm going to use the chat. How do you say ordenado? Tidy. Tidy, Tidy or organized. Ah, oh, organized. Okay. Tidy, empathetic. Okay, show me your, I think I misspell empathetic. empathetic. I think I'm misspelling empathetic. No, that's the right spelling. Empathetic, pathetic. Pathetic. I think it's a Y before the C. I can remember. Empathetic. Empathy, empathetic. Okay. Write your examples. Respect. What about time? What about time at work? Punctuality. 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 Give me another one. Yeah. Honesty. Honesty. Give me another one related to time. Responsibility. Another one related to time. Confidence. Confidence is uh, loyalty, right? Confidentiality. 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 Come on, guys. What about efficiency? Efficiency. 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 There's a double F. Confidence. Yes. Self esteem. Confidence. Efficiency. Right? Responsibility. Discipline. Discipline. Very good. Keep an eye on the spelling of discipline. There's S-C, discipline. Okay, do, your, do the company's values impact employees? Do the company's values impact imp employees? Well, first of all, what are the values of your company, guys? Do you, do you know the values of your company? 
Can you give me one value that your company applies? I don't know. Confidence, confidentiality? Confidentiality, confidentiality, confidentiality. Okay, confidentiality. Perfect, confidentiality. Mm -hmm. Okay, another one? Integrity. Integrity. <gasps> what is integrity? I, I, wait, 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 I just Transparency. remember. Transparency. In transparency, this? Tra transparency, harmony. Okay, transparency. Guys, transparency, integrity. What is the definition of integrity? I'm not going to use this thing. It's creating a mess here. Okay, what is the definition of integrity? When you always do the correct. Very close. Yes, it's when you do the right thing. When you do the right thing. The right but Rafa, what is the right Honest. thing? What is Honest. the right thing? Honesty. Yes. What is the right thing, Rafa? Because something good, Rafa, for you can be wrong for me. Listen, Rafa, for a thief, for a thief, who, who has five children, a thief with five children is good to steal money. That's good. Yes. Oh my God. <laughs> you got oh. it? <laughs> yes. Rafa is thief. Come on, Rafa. If you don't have a job and you need, you need to feed, you need to feed your baby. You say me Robin Hood. <laughs> you're calling me good. You are calling me Robin Hood. Repeat, you're calling me Robin Hood. You call me No 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 you are you don't are you are not Robin Hood. <laughs> he looks like okay. I this is integrity. Look at your Zoom chat. I do what I say and I say I say what I do. That's integrity. I do what I say, and I say what I do. I do what I say, I say what I do. I do what I say, I say what I do. Mm -hmm. Sure, can I say uh, a phrase? Mm -hmm. And I'm going to translate literally. The, uh, where there are, there, there is hungry. Where there's there hungry. Is, there is the self-nestly. Dishonesty, how do you say? Dishonesty, really? Dishonesty. That's the way. Where it's there's, where there's hunger, you said, or what? Yes, where there are hungry, hungry. Hunger. When there's there are dishonesty. 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 Así es. Donde hay hambre hay deshonestidad, dice una frase. Ready? Ok. Yes. Mm, sounds weird, parece raro. Ok, integridad. Yo hago lo que digo y yo digo lo que hago. Hago lo que digo y digo lo que hago. That's integrity. I love that phrase. Que alguien que realmente hace lo que dice, no tiene miedo de decirlo. Right? Y esa es integridad. Sabe que sus palabras son verdaderas y nadie lo va a poder uh, contradecir. That's integrity. So if I tell you, if I tell you that I don't drink alcohol, okay, I can say it. I don't drink. Never. Have never drink. Okay. Good. So we have a conversation now. I'm going to read the conversation, then you practice with a classmate. Uh, ¿Alguien más quiere agregar algo en cuanto a los values de la compañía o algo que no hayan ent entendido? No? Ok. Guys, can you hear me? Yes. Ok, good. Yes. So, today is Friday the 16th. Asalia Melanie Guardado Portillo, please you stay, okay? Okay, teacher. Good. Yes. Great. Okay, so let's go with your 
lecturing. We have a little lecture, a little uh, role play. This is a role play between Mario, Teresa, two characters, two characters. By the way, you say characters, you don't say characters, okay? It's characters. So look, you say, <clears throat> did you receive okay. a newsletter about the, wait, let me mute you guys, sorry. Repeat for yourself, repitan ustedes mismos, okay? Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from the other companies, from other companies. What do you mean? What do you mean? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. Should, should, should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly, exactly, exactly. We should leave the values that make us different from the from other companies. We should leave the values that make us different from other companies, okay? I need two volunteers. Me. Me, teacher. Me, Mios, me, and me, me, what? Me, Angela. <laughs> Angela, okay. Good. Ready. Then we go with Asalia and someone else, okay? So one, two, three, go. Uh, did you uh, receive a news? This letter about the core values of the company. Uh, me, me, teacher. Okay. Uh, yes, Angela, go. Okay, okay. okay. I okay. did. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. Good. What do you mean? What do you mean? Good. I, I mean, we know innovation it is efficient and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the barriers of the company, but maybe we don't have them. Exactly. Exactly. Oh, excuse me. Is that better? <laughs> exactly. We show like the value that makes us from us make use different from other companies. Good. Okay, guys. So let's repeat. Uh, Osmin. Yeah. Of the company. Of the company. Of the company. Of the company. Thank you. Of um, the company. Of the company. Angela, yes. Good. Yes, teacher. Innovation. Innovation. In perfect. Innovation. Innovation. Ahora vamos a enfocarnos en el estrés de la palabra efficiency. 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 Perfect. Very good. Okay. And respect should be part of our customer service. Repeat, part of our. Part of our. Uh -huh. Part of our. Part of our. Part of our. Excellent. Part of our customer service. Part of our customer service. Good job. Muy buena pronunciación, Angela. Me llega super rápido. Okay. Mario, we know. We know. Yeah. Okay. We know. 
but maybe we don't apply them. Repeat, but maybe we don't we don't we don't apply them. Maybe we don't apply them. But maybe we don't apply them. Good. Okay, vamos a repetir varias veces eso. Y decía, we should live. We should live. The values that, the values that live. make us, make us. The values that make, make us. Good, make us, make us. Make us. Ajá, no es us, sino us. Make us, yeah. Okay, very good. Asalia, okay. and I need a, a mate for Asalia. I need a mate for Asalia. This is tu compañero para Asalia. Who? O compañera? Me, Giovanni. Me, Giovanni. Okay, go, me, Giovanni, with Asalia. One, two, three, action. Did you receive a new layer about the core values of the company? I did is a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we now innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from others company. Good job. Okay, let's repeat, Giovanni. You say re receive, receive, receive. Receive. Now you can say receive. Receive, receive. 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 or receive. Receive. Receive or receive. Receive. Very good. Um, mm -hmm. Asalia, idea. Idea. Repeat. Great idea. Great idea. Great, great idea. idea. Great oh, idea. Ay, great idea. Great idea. Good. And you said, we know. Esta palabra tiene que confundir porque se parece a now. Si quitamos la K, dice now. Ahí. Okay, so it's no. Uh, we know innovation. Innovation, good. Efficiency. Efficiency. Okay, efficiency. And respect. Respect. Perfect. Respect. One more time. Respect. Good job. Okay. Uh huh. Giovanni, should. 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 Ajá, solo es S-H-U-D, Giovanni. Should. Should. Ahí estás. Perfect. Okay, guys, before I split you and you practice, let me take the attendance. Really quick, one more time. Please say here or present. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Thank you. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa García de Pérez. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. Maria Estela Varela Velasquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Thank you. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Rosalena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Thank you. Jansen Lisbeth Hernández Mejía. Present. Edwin Rolando Méndez Chicas. Hey, Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. 
Here. And Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you, guys. So let's do this quickly. Traten de repetir cuantas veces sea posible en los grupos pequeños. Please. Okay, let's go. Ok. Voy, si eh, gustan, puedo proyectar el libro. Ok. Thank you, Mayra. Vale, no sé quién eh, le gustaría iniciar. Yo puedo ser Mario. Uh, Teresa, yo. Ok. Perfecto. Uh, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency, and respect should be part of customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from the other companies. Okay. Intercambiamos o damos o... Si quieren intercambiemos y de ahí que, que, que continúen ya en uno solo. Okay. Los demás. Right. Did you receive a newsletter about the core values values of the company i did it's a great idea to remember why are why we are different from the other companies what do you mean what do you mean i mean we know innovation efficiency and respect should be part of our customer service I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Apply them. Very good. Apply yeah. them. Exactly. We should like the values the, that make us different from other companies. Leave. Leave. Eh, Elizabeth, ¿estás ahí? Eh, oh, sí, sí. Eh, <risa> okay. Did, seré Mario. Ok. Did you receive a new letter about the core values on the company? I did. It's of a, the company? Of the company. Uh -huh. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them exactly we shall live we shall leave the values that make us different other company different from other company okay. other companies other companies okay very good uh, let's see so repeat asalia um you say receive so did you receive repeat did you receive a newsletter did you receive 
A newsletter. A newsletter. Very good. Next, uh, Glorita, creo, ¿no? O okay, other, it, yes. yes. Other companies. Uh, solemos a veces agregar una S donde no va. Por ejemplo, ahí decía usted, Glorita, eh, others companies. Y, y lo que ocurre es que nosotros, fíjese que ahí es donde puede comprobar que nuestra lectura va adelante. Porque usted se puso a pensar en que va en plural companies, entonces solemos agregar la S. El cerebro se adelanta. Ay, no iba a ir la S, pero igual, bueno, se oye bonito. Nos pasa, other companies. Other companies. Better. Ok, efficiency. Azalia, efficiency. Efficiency. Ajá, el estrés va en fi. Efficiency. Efficiency. Ok, very good. Respect. Respect. Very good. Respect. Then we have apply them. We don't apply, apply them. Apply them. Let's repeat. But maybe we don't apply them. We don't apply them. Maybe we don't apply them. Maybe we don't apply them. Vamos a, no, no hagamos la pausa. We don't apply them. We don't apply them. We don't apply them. Better. Very good. Right. Very good. Y esta palabra de should. Uh -huh. Se dice S-H-U-D, pero hay que pronunciar la D. Should. Ahí, should. perfecto. Should. should. Correct. We should, we should leave the values that make us Ay. different. Mm -hmm. No señale values por ahí. Se dice values. 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 Very good. Values. Okay. Good we job. Should leave the values. The values. But okay. Do it again. Good job. Me, me and Angela. Hello. Yo tenía you say efficiency. You say in the, in the last paragraph, you say we should what? Repeat. We the should last. leave. Values. We should what? We should leave the values. Ah, leave. Values. 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 Okay. Values. 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 Uh -huh. Values. Okay. Okay. Eh, si tendemos a decir eh, con B, B grande las cosas, ¿no? Decimos. Values. No se dice. Values. Mm, se dice. Uh, values. 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 Mm, sigo yendo values, values, values. Porque solemos decir values. vaca, victoria, víctor. Mm -mm. Vaca, víctor. ¿Ya? Yeah? Mm -hmm. Values. Me agarró picas son de esto. Values. Values. Mm -hmm. values. values. Uh -huh. Ok. Good. Teacher, 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 teacher. Efficiency. Perfect. Efficiency. 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 Es muy similar al español. Eficiencia. 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 Let's see. Floor. And someone else? A Flor no le he escuchado leer. Someone okay. else? Uh, Flor y Carla. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. I great idea to remember we, why we are different from the companies. What Other you, companies. What do you mean? I mean... I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the value that make up different from other companies. Good, good job, okay. Let's see, um, so we can join this pronunciation. I did, it's a great idea. Repeat, it's a great idea, great idea. 
idea. Now repeat. Great idea. Repeat. Great idea. Great idea. Hey, that's a great idea. Repeat. Hey, that's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. Good job. That's a great idea. Good job. Okay. Uh, next part of our customer service. Customer service. Customer service. Oh, and uh, I was. Sí, y volviendo a lo de la unir, unir la pronunciación, ¿no? Eh, tratemos de hacer lo que hacen los americanos. Si tú tienes una T, y en ese caso tengo una T y una D entre dos vocales, pues las pronuncio como R. Ah. Voy a escribir con eso. Ok, wait. Ok, so. What do you mean? What do you mean? <laughs> good. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? There you go. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Very good. So let's see. And lastly, we say the values that make us. So we should leave the values that make us. Make us. We should leave the values that make us. We should leave the values that make us. Make us. Make us. Make us. Make us. Very good. You got it. Okay, do it one more time and I'll be back. Okay. A great idea to remember why we are different from other companies. What did you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the value of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make up different customer companies. Oops, sorry. Okay. From other From companies. Other companies. Good. Okay. Repeat. Innovation. 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 Ah, sí, perfecto. Innovation. 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 Okay. Good. Efficiency. 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 Good. Efficiency. 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 Perfect. Efficiency. Sí, y siempre fíjense en el estrés de las palabras. You say respect. 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 Good, Ophelia. Very good. You say should. 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 You say should. 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 Este es una D. Should. Así como está aquí. Should. Es una D de dedo. Should. Should. A ver. Probemos poniendo la lengua entre los dientes y haciéndola vibrar. Ahí, should. 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 Ofelia me está diciendo should. Hacia atrás should. la lengua y necesito que se muerda la lengua un poco y diga should. 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 Haga esto, porfa, Ophelia. Le vibra la lengua, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí. Should. 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 Perfecto. Should. Ahí está. Should. ¿Ok? Should. Vamos a practicar okay. eso, ¿ok? Very good. Ok, let's go back, guys. Let's continue. Ok.
¿Qué número dijiste que era? Okay, let's continue. So, so, so. So, so. so, let's discuss these answers. I want you to look at the questions. Okay, I want you to look at these questions for a minute and think about the answers. What strategy, what strategy does Teresa and Mario's company? Teacher. Hello. Se ve borroso. Okay, teacher is blurry. Teacher is blurry, good. Blurry. Blurry, good. Better? Is that better, Rosalia? Yes. Good. So we, <laughs> we are on page 11, pero gracias por decírmelo, porque si no, no movemos así. No, okay. So page 11, discuss the answers to the questions below. below. What strategy, strategy does Teresa and Mario's company use to promote Hold on. So I said strategy. Do they promote? Strategy. So what strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What strategy do they use to promote its core values? Are Mario and Teresa positively positively impacted by the company's values? How are Mario and Teresa positively, positively, positively impacted by the company's values? How? So you have only 30 seconds. Think about the answer. What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values. Efficient. Okay, give me the answer. Go ahead. They receive a newsletter. They receive a newsletter? Yes. Oh, oh. good job. So a newsletter about the core values of the company. So they yes. receive, they, okay, that's great. Hey, good. It is a great idea to remember. Okay, good job. So that's the way they promote. <laughs> well, the company, the company promotes the core values of the company. Okay, so are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Do you think they're they're positively, positively, positively? Repeat, positively. Positively. Okay. Look, you say positively, positively. Positively. Ahora, el estrés dónde está? Positively. Está en la po, po, po. Ok, oigan, es diferente decir, uh -uh, es diferente decir positively a decir positively. Positively. There you go, positively. 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 Good. One, one more time, one more time. You say positively. Positively. 
Ya tienen la pronunciación. Ahora enfoquen el estrés en la po. Po. Ya enfocaron el estrés. Ya enfocaron el estrés en la po. Ahora enfoquémonos en decir la segunda parte más rápido. Po. Possibly. One, two, three. Possibly. 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 A mi hijo menor le agarró, quería un malvavisco y me dijo, dame un malvavisco. Nos matamos, nos dejamos de reírnos. Mal brevilisco. Yo, what? Yo combinando, ¿no? Po, o sea, hace fuerza en la po, right? Po, luego decir rápido, sirvely. Ah, oh, 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 come on, you lost it, la perdieron. Possibly. Okay, let's check the video later. Listen, the other one is strategy. No fácil, strategy. 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 Promote. Promote. Very good. Promote. 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 Very good. Let me teach you how easy Yes. Don't worry. I'm about to check the lesson plan one more time. Okay. Let's see. We did page 12 yesterday in the exercises. Okay, so we have a task, exercise six. Okay, so you have a task right now. Tienen una tarea que realizar en equipo, okay? Lo voy a hacer en español para que nos movamos un poco rápido porque les va a llevar un poquito de tiempo, pero va a servir de mucho ahorita. Ok, vamos a hacer una exposición. Ok, this, this is Nelson right now. Ok, he's going to do an exposition. Todos vamos a hacer una exposición en equipos. Prepare a two minute presentation about the impact of the core values of your company on the personal. Include at least five values. Use examples to show how people in your company apply those values. Eh, en otras palabras, vas a preparar una presentación de dos minutos donde tú um, expliques los valores de la compañía y ante todo el, el impacto que ha tenido en los empleados de tu compañía. Uh, let me give you a quick example. Podrías narrar incluso, right? So you can say, uh, my company applies the core values, giving, giving them printed to the employees. Okay? They do workshops. Ellos hacen workshops. Si ¿Sí saben que es un workshop, ¿verdad? No. Workshops? No. Oh, talleres. Exactly, talleres. Okay. Workshops. Workshop. workshop. So the company do the company does some workshops to talk about values every month. Okay, the company does workshops to encourage to encourage employees to use core values in their family. 
O sea, la empresa hace talleres para motivar o incitar okay, a los empleados a que apliquen los valores de la empresa en sus familias. Um, ok, y vieran que, no sé si ustedes han vivido eso, pero yo estuve en una empresa en la que se aplicaba tanto eh, el valor de la integridad, debido a que lo que se ocupaba en la empresa era como muy valioso, números de tarjetas de crédito, data personal de los dueños de las tarjetas de crédito, y era muy, muy eh, importante, ¿no? La integridad, integrity, so... Uh, nos hacían llevar a la familia a veces, hablábamos de eso entre nosotros, reído. Ok, so, había mucha transparencia gracias a eso. So, that was very helpful. So, eso es una manera de hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que aplicar presente simple y presente continuo. Puedes hacerlo, ¿no? Dentro de la narrativa que vas a aplicar en dos minutos para hablar de eso. ¿Cómo les recomiendo yo que hagan esto? pues den su opinión libremente ahí en el grupo y elijan a uno, para que lo agilicemos, elijan a uno eh, dentro de ustedes, de su grupo, que pueda expresar en dos minutos o menos eh, lo que todos dijeron. ¿Ok? So, you could say like, for example, Darwin in my group says or thinks that the core value of loyalty is important Because in his company, uh, they have a competitor. So Darwin works for Farmacia San Nicolás, and they are very loyal to Farmacia San Nicolás. They don't go to other pharmacies. Okay? <coughs> to other, got it? Yeah. You can narrate. Okay. Good. Let me split you one more time for this activity. You will have 15 minutes. Please practice. Come up with something good. Okay. This time we're going to do the same, but let's recreate. Okay. Let's go. Hello. Hi. Hello. 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 ¿Quién empieza? Sería el encargado de escribir y hablar. Eh, en mi caso, no, no evalúo en el empresa. Yeah. Hola. A ver, ¿quién lo dice? Hola. Good idea. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Creo que en mi caso no evalúan en la empresa, no sé si alguien más. Lo que necesitamos es decir cada uno de, las, de los es... valores. Ajá, en general, es, no empresa. es evaluar, es, es se, como se señalar los valores que, que caracterizan su empresa. Eso entiendo yo. Sí, sí así es. ¿Quién empieza? Entonces, pudiera ser bueno, mi compañía. Ofrece Por lo menos un, ay, en inglés. <risas> uh, mi uh, my company. Eh, es uh, característica su característica by being um, very efficient and responsibility um, the work of the de, energy distribution distribu distribu uh, distribu la distribución de energías distribution a distribution is very important for the country. 
It is I um I have two two values uh, responsibility and efficiency. Okay. In my case, okay. 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 Yeah, my company uh, uh, some some ba, uh, valores value value values core values and responsibility and efficient efficiency efficiency and efficiency uh, and and your your uh, war construction or education and mainness mainness uh, of sí, es de promote promote o um, promote uh -huh. promote Ajá, así. Así, Ajá. correcto. Pero para hacer value. Ahí están las ideas de esta hora. Osi. Perdón, no le escuché el valor del anterior, eh, eh, María. El respeto entre los. Respeto. El respeto entre los compañeros. Ok. Y no sé cómo se dice entre los employees. Entre co-workers. 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 Así. Y amabilidad con sus clientes. Amabilidad. Mm. Oh. Amabil, amability. Amability. Uh -huh. With the, with the client. client. With. With. Our clients. Okay. Mm -hmm. Yes. Yeah. Yeah. Cosmin o, o Rafael? Yes, um, in my company, eh, make mayordomía, como se dice. Make mayordomía. ¿Cómo? Mayordomía. Mayor. No, no ¿Qué? entendí. Uh, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué es en español? Ajá. Eh, la mayordomía. El arte, ajá, el arte, es, digamos, de, de manejar bien. Es como el, administrador. La administración, administración, correcto. Cargo de, de administradores. Sí. Administrar bien los bienes de una institución. Se le llama mayordomía. Pero en inglés, hay no have. Es, es, es que sería este worship, pero es muy mejor administrador, quizá. Stewardship. Stewardship. Pero stewardship es lo mismo que administración. Ah, pues sí, eso puede usarse. Sí. Yep. Um, ok, ahí les he puesto unas correcciones. Unas correcciones. Correcciones. <laughs> es en my, my company applies the. Applies responsibility, no necesito el artículo the responsibility applies okay. responsibility in the service, ok uh, my company applies simplicity when we receive a client in the agency ok, my company promotes respect among co-workers, entre empleados okay. entre, entre con, perdón, eh, co-workers mm -hmm. compañeros de trabajo Compañero. uh -huh. Uh -huh. entre compañeros de trabajo and amability with our clients. Very good. Por ahí decía try. Ah, sí, ya lo quité. 
<laughs> Quería poner que, que intentamos ser rápidos. We try to be um, fast. Oh. Fast or efficient. We try efficient. efficient. To be, to be efficient. Efficient. No, ser eficiente sería eficient. I e no estaba bien en doble F. Efficient. Y tal la CLY es una T. Good. T. -t There you go, efficient. We try to be efficient. Okay. Español de México, imagina. <laughs> solo... Move it to English. No, no entendí la palabra que estaba diciendo, Osmin. My company makes... Stewardship. Stewardship es, es lo mismo que administración. Es un sinónimo de administración. Pero es lo, quiere decir exactamente lo mismo. Mayor lo mismo. Mayordomía. Ok. Mayordomía, perdón. Pero eso sería un valor. O, o sea, administración no. es un valor. Es administrar. Es un. Como una bueno, política. Es, no, porque es administrar. No. Mayor. mayor No, no sé. Sería una. una, una palabra. Es una palabra, no es. Ok. Uh, my company manages, administra. S. There goes an S, Sulma. Una S al final. Excelente. Uh -huh. My company manages the resources. Okay. Re resources. Ah, good. Resources. Eh, una pregunta, veamos si nos hemos distanciado del, del, del punto acá. Dice, two minute presentation acerca del impacto que los valores principales de tu compañía eh, tienen sobre el personal. Tienes que explicar cómo esos valores afectan a los empleados. Eh, tienes que utilizar ejemplos para demostrar cómo las personas en tu compañía aplican estos valores. Ok, eh, sería como decir, eh, por ejemplo, no sé, Osmin es el gerente general de su empresa y cada vez que llega un cliente, él lo saluda. Cada vez que hay clientes en la, en la agencia, lo saluda, por ejemplo. Y que eh, ahí él aplica el valor principal, el core value de respect. Right? Y así. Y la compañía eh, ofrece un servicio con responsabilidad, podría ser. Eh, ajá, ahora, ¿cómo afecta ese, eh, ese eh, uh, esa responsabilidad? Pues, ¿cómo, la, ¿cómo afecta al empleado, no? ¿Cómo demuestran los empleados que están aplicando los valores de la empresa? Bah, eso es lo único que tenemos que hacer. Ok. Ok. Entonces le podemos ir poniendo aquí como a cada uno cuándo lo aplicamos o, o cómo. Yeah, sí, se puede. Ah. Puedes dar un ejemplo de cuándo se aplica. Good. Ok. Good, good. Vaya. Entonces el primer. Responsabilidad. Ok. Nuestra meta es um, crear cinco oraciones por lo menos explicando, dando ejemplos de cuando un empleado aplica X valor de la empresa. Por ejemplo, eh, Nelson trabaja de cajero en un banco y aplica honestidad al hacer bien las cuentas de la caja, al hacer bien los cierres de caja, reportar cualquier sobrante o faltante en su cierre, y etc. ¿no? Entonces Nelson aplica el valor de la honestidad, de la transparencia. Okay, teacher. Ahora en inglés. <laughs> okay, teacher. Okay, that's the idea. ¿Cómo te afectan a ti los valores de tu empresa? Okay. Okay, teacher. Good job. Bueno, entonces si quieren para. No, no me equivoco. Espérame, que se me va, que se me va a descargar la, la cosa esta con la que estoy conectada. No veo no. eso. Bueno, ojalá. ¿No le salen no. los dos minutos? No. No, no me salen. Yo ah, creo sí. que ni, ni medio minuto me sale. 
No, pero no importa, pero se oye. Se oye bien. <risa> Ay, qué lástima que estaba manejando. <risa> Vas a en tu casa, mi ¿no? ¿Cómo hago para pasárselo, Ofelia? Porque no, no sé cómo. ¿Qué? Perdón. Dímelo, papi. Hello, teacher. Hello. Si quieren enviar algo por escrito o... En una, en una, ya, ya, perdón, ya estamos listos. ¿no? ¿Sí? La misión era describir cómo se aplican los valores principales de su empresa, dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, digamos, Ofelia trabaja de cajera en el banco y aplica el valor de la honestidad, reportando si hay sobrantes en su cierre o si hubo faltantes en su cierre de caja, ¿ya? Ah, nosotros le hicimos general, teacher. Vaya, ok. Ok. okay. ¿Y, qué, okay. ¿Y qué le pasaba? ¿Se le está descargando el celular o la, o la laptop? No, la... Es que yo me conecto con una tablet y tengo la laptop a la par. Entonces estoy eh, con la laptop, estoy con el libro, pero con, con la tablet estoy conectada. Pero ya la, ya la conecté. Ay, vaya, ok. Ok, good. Bien, continuamos entonces. Traten de adaptar lo que tienen. A ver si lo logran unos dos minutitos, ok. Ah, sí, 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 sí. Vamos a la formación técnica. Ok, la misión, hello, sorry. La misión okay. era eh, dar ejemplos de cómo... Los core values, los valores principales de tu empresa, afectan a los empleados. Es decir, por ejemplo, eh, digamos que Flor trabaja eh, en un banco y es la cajera. Entonces, Flor aplica la... ¿Qué valor aplica Flor? Aplica el valor de la honestidad sí. o la transparencia, reportando cualquier sobrante o faltante en su cierre de la caja. Sí. Todos los días. Así aplica el, el valor de la transparencia o de la honestidad. Denme otro ejemplo. El mismo valor, pero en mi caso, porque realizo transferencias bancarias. Entonces, Jancy. Uh -huh. Good. Jancy applies the core value of honesty or, uh -huh. yeah, uh -huh. loyalty. or in loyalty uh -huh. by, by reporting by ex reports. exactly what she transfers on the Electronic banking. Good. Electronic transfers on the electronic transfers. Okay. That's a good example. Keep going. Algo así habían hecho. Okay. Bien, traten de hacer una o dos oraciones por lo menos. Pensé que estaban hablando de lo que va a entrar ahora en la noche. Estaba yendo por ahí. Ah, perdón. Dice, producto de las erupciones del volcán Sufrire, eh, entrará ahora en el país. Hay una, una nube de dióxido de azufre que va a entrar ahora en la noche. Es crazy. Ok. Ah, no creo en cadenas, pero igual. <risa> Mejor tener cuidado, ¿ok? <risa> y mañana todos derretidos. Anyways, let's continue. Ok, keep going, guys. Okay. Just two more minutes. Come on, come on. A ver, yes. ¿Eh? Innovation and confidentiality. Confidentiality. Confidentiality, I think. It's pronounced confidentiality. Siempre tengo Porque todas las palabras terminan en Billy. En Billy. Uh -huh. uh -huh. Pero nunca. Eh, espero nunca. Hello. 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 Teacher, ¿por qué todas las palabras terminan en Billy? Teacher, Billy. Billy, Billy, Bam Bam. Confidentiality. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Confidentiality. 
confidentiality. ¿Cuál otra? Ah, el, están en los valores, ¿verdad? Efficiency. Yeah. Efficiency. Responsibility. Loyalty. Res responsibility. Eh, así yeah. son. Responsabilidad. Okay. Lealtad. Uh -huh. Puntualidad. Puntuality. Eficiencia. Uh -huh. Integridad. Mm, algo tiene que haber relacionado, pero no, no, eso no los convierte en, en adverbios ni nada. Just, solo son palabras en realidad. Uh -huh. No son adverbios ni adjetivos, solo son... ¿Qué? Solo son palabras en realidad. Ok, son valores. Eh, chicas uh -huh. y Fidel. Eh, teníamos que hacer ejemplos de cuando se aplica un valor, eh, cuando un empleado o cuando tú como empleado aplicas un valor de la empresa. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Let's see. What examples do you have? <laughs> I speak. Oh my God. No, I was talking. I, I was talking. I was talking. I work. I work. I was. I, I was, was talking. Yeah, you were talking. Uh, yeah. I was talking about me in my case. Uh, uh, the confidence, confidence, confidentiality is a uh, very important value. For you. Because, yeah, for me, in my case, in my department. Mm -hmm. in, because? Because uh, my, we handle, manejamos. Perfect, right? we handle? Yeah, yeah, we handle uh, cost, cost, costos? Cost, oh, costs, we handle costs yeah. from the yeah, company. Yeah, we have. Yeah, we have the cost of the merchandi merchandising. So you you handle uh, manufacturing costs. Okay, we have manufacturing the manufacturing costs. costs. Manufacturing um, the product about the product. Yeah, manufacturing costs. Yeah. Okay, manufacturing costs. Cost. Right. And we sign a, a confidentiality document. a confidentiality agreement. Okay, I. I sign a confidentiality agreement. How often? And, uh, every once year. In a year. So you yeah, renew a year. you renew your contract yeah. every year? Yeah. Okay. No, no, but we signed the confidentiality agreement. Yeah, confidentiality agreement. <laughs> <laughs> I know, it's very so important. Difficult. No, it's not yeah. difficult. Confidentiality. Yeah, but it, it's a great idea. Okay, we're okay. almost done. Let's go back so we can okay. share. It's late. Mayra, no lo tuve. Me manda el. Por si acaso. Okay. Okay. So the idea was to give examples of how you apply the core values of your company in real life scenarios, real life settings. So give me examples. Go to the chat if you want, or no, just tell me. Let me know. Teacher, uh, hey. my company, I don't core values. You don't have core values? I don't know. Oh, you don't know the core values of your company? Yes. Ok, pero si trabaja de contadora, hay un core value. A ver, Roselena, ¿cómo es? Confidential. <laughs> Confidentiality. <laughs> ok, Confidentiality. 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 La confidenciali confidencialidad es más fácil en inglés. Confidencialidad. Confidencialidad. <risa> ¿Cómo es en español? Confidencialidad. Confidencialidad. Confidencialidad o confidencialidad. 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 No será el secretismo. Secretismo. Yes. 
Es lo mismo, ¿no? Ajá, ok, eso es, eso es importante para los contadores, decía Roselena, because we handle, we handle the costs, the costs of the products. Si manejas costos, como que, right? That's top secret. Sí. For example, teacher, mm -hmm. I work in broadcasting and I have access to a lot of confidential information. And I don't know share the, that information with anyone and apply the value integrity by not sharing. Of integrity. In, uh -huh. Integrity by not sharing the information with anyone. You heard it? That's a good example. You don't share this content at all. In absoluto, at all, at all. Very good. Another example? Uh, it's me, Giovanni. Mm -hmm. I work in Neil Bauer. I don't know, do you know this company? No. Rafa? Neil Bauer is... Yes, uh, Neil Bauer. Neil Bauer, do it. Okay. I work like what? with Dewey. I work the, in the technical, technical support. Okay. Meeting uh, Is that the Dewey yeah. Center? The Dewey Center, Giovanni? Yeah. No, in the office center. The office center. Uh, my first. What do you say? How, how do you say? Uh, this is my first job. Mm. I I began to work in 20, uh, 2002. 2002 in Duisite, Zacate, Coluca. And what se dice? Around, alrededor de, around two, four years. Four last, years. Last four years. For the last four years, in, uh huh. As for years, I work in office center in Colombia, San Benito. Oh, pero siempre es el Dui. Perdón que me meta el español, pero a mí se me perdió el Dui hace, hace un año <laughs> y lo tuve que reponer. Pero estoy seguro que alguien, es que fue en toda mi cartera, con todos mis documentos los perdí. Y me dieron el mismo número de Dui. Y ahí me quedé. Y bueno, ¿y ¿por qué no cambiamos número de Dui cuando se pierde? O sea, si esa persona, no sé. Ah, entonces, ¿cómo Pero es? si, si le cambian es su muy... número de DUI cuando si se le perdiera en los bancos y en todos los trámites, tendría que hacer todos esos cambios sí, también. Yes, teacher. In the base de datos is your information. It is in the database. It's confidential, database. It's confidential information for, in the database. For me, la misma. Okay. Uh, support the remote uh, one and I need to travel in the other departments, for example, La Unión, San Francisco Botera, and check. Santiago, check inside, inside the site. On site. Inside. Good. Okay, guys. Well, time's up. We have to go. I just need to check your attendance one more time. So, vamos a checar la lista de asistencia y se queda Salia. Unos minutitos, please. <clears throat> Por favor, cuídense mucho el fin de semana. Si toman, no manejen. Y si me pueden, mejor no salgan. Acuérdense que aún no termina esta pesadilla, ¿ok? So, so, compañero, solo recordando uh, la tarea de, de la plataforma, no se nos olvide. Thank you very much. True. Thank you. Sí. Excellent. Thank you. Eh, eh, eh. <laughs> Nunca faltó uno en la clase, dicen todo. No, hombre. <laughs> Excelente. Me llegó súper bien. Ok. Let's go. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Thank you. Good night. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Good night. Good night. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Good night. Mm -hmm. Good night. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Good night. Nah, 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 nah. <laughs> Darwin Castro <laughs> Yala Leiva. Present teacher. Thank Good you. Night. Good night. Fidel Coreas Pascual. Fidel. Present. Thank you. Flor de María Carvalho. Fidel no lo había visto. Present. Good night. Good night, Flor. 
Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good night. Good night. Jose Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. Good night. Carla Vanessa García de Pérez. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Good night, Present. Carlita. Good night. Good night. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Ophelia See you next week. See you next week. Ophelia Orellana Arce. Here, teacher. Good night. Good night. Osmin Baire Solórzano. Present, teacher. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Good night. Good night. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Good night. Good night. See you Monday. Happy weekend. Monday. Happy weekend. Sandra Gladys Mendez de Barahona. Hi, teacher. Here. Thank Good you. Night. Jancy Lisbeth Bye. Hernández Mejía. Present. Good night. Good night. Edwin Rolando Mendez Chicas. Here, teacher. Good night. Good night, Edwin. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Here. Thank you. Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you very much. Bye bye. Good night. Good night. ¿Qué pasó? Ok, bien. Vamos a ver. Eh... Good. Azalia, esos ocho minutos que nos quedan son para que usted. <laughs> Eh, me diga si necesita ayuda en algo o no sé, es primera vez que esté en un curso de inglés sí. sí o sea, había empezado anteriormente pero hace muchísimos años pero solo básico uh -huh. entonces me quedaba solo ahí y de ahí ya no seguía, me daba como miedo miedito uh -huh. okay. entonces cuando eh, inicié con usted el primer día se lo voy a confesar cuando lo vi y que hablaba solo, dijo que solo iba a hablar inglés y yo me asusté. Entonces, pero uh, cuando terminó la clase, todo lo que dijo, que no tirar la toalla porque ya lo tenía en mente. Entonces, es que no me equivoco. Estoy confesando, estoy confesando. Entonces yo dije, este chico me adivinó lo que estoy pensando. Entonces, y me aconsejó, ¿verdad? Aconsejó ahí y todo, que, que no pensáramos en eso y me ha animado mucho. De Gracias, verdad. lo recibo. Y me siento muy bien en su clase, me alegro bastante, eh, lo veo como de 15, no le creo que tenga 40, <risa> ni que tenga <risa> niños, o sea, bien, bien jovencito. <risa> Entonces no. no le creo que tenga 40, dijo que tenía 40, es que, pero no creo. Es, la juventud se lleva dentro en el espíritu, sale, o sea, al final, <ríe> si uno envejece más rápido, el que se cree de verdad que está viejo. Gracias, gracias. Sí, sí. Me alegro sí, mucho sí. haberle ayudado con esas palabras, y sí, sí. Es, ya ve, y no, le aseguro que no era la única que debe haber dicho esa noche, no es que, uy, no. No, no, ¿en qué Ajá. estoy haciendo? Uh, o, o han de haber dicho, bueno, si vengo todos los días a las 8 del trabajo y solo voy a entrar a tragarme un pan y a conectarme. Por cierto, a mí me toca así. Eh, vengo a las 7 y media casi siempre. Eh, me toca hacer cena para mis niños porque tengo dos, pero están grandecitos. Uh, de 3 y 14, casi 15. No, hombre, que cocinen ya. ¿Verdad que sí? Sí, mi hijo eh, tiene, el mayor tiene 11, va a cumplir 12. Y, y ya nos cocina él, nos cocina debido al COVID, okay. el, gordo, el gordo se tuvo que adaptar así se lo digo, y la okay. ayuda al hermano lo sienta, así, ah, porque como un grandote va el otro chiquitito, lo siente <risa> y le dice, hace las planas <risa> a, la, a las 12 ahí estoy yo, gordo, conecta, calienta la comida, le digo, y sale corriendo sí papi, ya voy, calienta bello. se Qué adaptó bueno. se tuvo que adaptar, entonces Ahí como que hubiera aprovechado ante la pandemia. ¿sabes? Sí, la verdad que sí, pero como a mí siempre me tocó salir, yo siempre fui a trabajar y todo, nunca quedé en casa. Eh, no me quedo ese tiempo. Se quedan con mi mamá, entonces no, no es igual, ¿verdad? Pero sí, hoy estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Los estoy descuidando bastante con lo de las tareas, actividades y todo eso, pero les estoy enseñando que tienen que ser más responsables. 
-huh. Entonces, pero para mí es bien pesado, porque igual en la oficina me toca bastante pesado, no me queda tiempo a veces ni de comer. Entonces, por eso es que tampoco he hecho las tareas suyas uh -huh. en la plataforma, pero hoy la voy a hacer. Excelente. No, sí, mire, mientras que usted le dedique un tiempo a esto un poquito y vaya, lo que expliqué hoy en la clase de cómo hacer una dieta uh -huh. y agarrar verbos, palabras, vuelva a ver el video, ve esa parte, trate de adaptarlo y agarre el ritmo, porque una vez agarre el ritmo, ya por pura sinergia va a estar haciendo, y ese es el punto ahorita, agarre las estructuras gramaticales que ya vimos sí. y no falte a sus clases y va a ver que poco a poco, poco a poco usted se va a ir soltando el cerebro va a tener la confianza porque ahorita su mente es una biblioteca de partida en dos. Así, sí. si usted se mete de lleno a aprender un idioma, se va a dividir en dos el cerebro. El de un lado el español que ya conoce y de a veces mal aprendido, ¿eh? Y del otro va sí. a tener las palabritas que va a ir agarrando de inglés. Sí, he estado en uh, muchas capacitaciones esta semana. Um, llevo dos semanas en, en redacción. Entonces, estamos viendo como los verbos y todo eso, ¿verdad? Pero en español, y digo yo, ah, esto es así. Y yo he estado eh, como, ¿cómo se dice? Refrescando información que ya conocí. Ajá, exacto. Entonces, eh, pero lo ubico en, en, con usted, ¿verdad? En su clase. Y digo es que yo, a, este punto, es... a este punto es muy similar el español y el inglés. Hasta este punto. Ya vamos a entrar al pasado que... Ya el auxiliar y todo lo que vamos a ver la otra semana, la otra semana no, la próxima semana, la tercera semana y la cuarta son como bien importantes, pero no se preocupe, Ay. no se preocupe, yo, yo si se fija lo que yo hago es que detengo a la clase y, y primero les pido que se ubiquen en, en, a su manera y ese es el punto, o sea, todos hemos tenido un diferente, una diferente curva de aprendizaje, o sea, yo sí. aprendí con libritos, era tan pobre que pues ni modo, ¿verdad? ahí como podía, a veces me acuerdo que hasta repetía cuadernos, porque no los terminaba de ocupar en el tercer ciclo, estaba ya. No los Sabe que lo mismo me ha pasado a mí, yo tengo hasta una enciclopedia de inglés y hasta la compré con ese objetivo, tengo un libro grande de inglés, pero todo lo he dejado hacia un lado y no puede ser, este es mi año, yo tengo que aprender algo, eh, porque me cayeron los mensajes de ustedes en enero. Uh -huh. ¿Y por qué me escriben a mí? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y la insistencia, ¿verdad? No puede ser, ¿y por qué? Y yo decía, no, yo no, yo no me meto ahí. Dice Pablo Coelho que hay que seguir las señales. Ajá, entonces, y yo dije, Dios mío, ¿será que esta es una señal tuya, señor? ¿Qué será que este año tengo que, que hacer algo por mí? De tantos años que han pasado y que no... Nunca aprendí, pues. Yo les recomendaría que haga una retrospectiva y ver qué fue lo que me detuvo. ¿Por qué hasta ahora no he podido dar un paso adelante? A mí me costó hace cuatro años y hice eso. Hice una retrospectiva. Bueno, ¿qué es lo que me detiene? Al final me di cuenta que yo mismo me estaba poniendo freno. Cada vez que quería hacer algo era como Exacto. nivel huevo. Yo no quería hacer ¿Sí? las cosas. Eso era sí. todo. La pereza que me iba a hacer las cosas no me permitía moverme. Entonces, todo está en la mente. Uh, a veces también el apoyo ya sea económico o moral. Entonces, son muchas cosas las que me han pasado, ¿verdad? No terminaría. No, hombre, sí, mira, Pero al final sí, uno no este... necesita de nadie, Salia. No necesita ¿Mm? de nadie. Usted sola puede. Yo se lo digo por experiencia. Así, de verdad. O sea, uno puede, pero la cosa es creerse eso y, y dejar sí. de lado los sentimientos. Pensar con mente fría. Pensar sí. con mente fría ayuda mucho. Y en especial Gracias. en este caso, luchar por lo que uno realmente quiere. Yo quiero que usted piense en visualizarse. Y es muy importante. Ahí tengo una foto de 2014, no, 2004, que me la tomaron cuando en un viaje con mi esposa, a la que era mi esposa, entonces era mi novia, en un, en un microbús, y estoy sin camisa. <risa> y era, pero así que casi que tenía el six pack, y yo digo, así quiero, así quiero volver a estar, así quiero volver a estar, porque uno se tiene que ver a dónde quiere llegar. Entonces yo le invito a que ¿Sí? se vea cuánto quiere ganar. Fíjense en eso. eso, póngale un número, póngale un número, póngale un... ¿qué le quiero comprar a los niños? Bueno, este va a cumplir 13, 14, ¿cómo es? 15, ajá, ¿qué va a necesitar? Ya va a necesitar un carro los dos, por lo menos para que se sí. aprenda a manejar y que ande el otro, ¿me entiende? Entonces hay que 
proyectarse a uno y no pensar en que, ay, no, si ya estoy mayor, ya me voy a morir. No, uh -huh. falta todavía un montón. Oye, uh -huh. le animo mucho a eso. Entonces, le aconsejo sí, eso. Agarre la tarea, así como la vamos a ver en este video que ya lo voy a subir, y, y sí. pues sigamos al pie de la letra, ¿ok? Agarre un cuaderno solo okay. para eso. Pero antes que nada, agende su tiempo. Sí. Vea en qué momento del día. Muy probablemente le pasa lo que a muchos. De 10 a 11 de la noche tengo una hora. Y a esta hora es que ellos ya se fueron a acostar o se tienen que haber ido a acostar. Pero sí, no. A es esta que hora... es larga la noche. <risa> bueno, hay que hacer un tiempo para uno. Sí. ¿Sí? Y a ese tiempo. Okay. Por Muchas ahí gracias. empecemos. Ok, sí, cualquier cosa escríbame. Bello, gracias. Escríbame. Yo me lo he puesto, ¿no? <ríe> a todos, sí. no se preocupe, igualmente. <ríe> Un angelito en, en, en esta clase, la verdad. <ríe> y, este, y me agrada mucho y como persona, ¿verdad? Y con mucho respeto. Claro que eh, sí. Sí, porque, bueno, teníamos la teacher anterior, no la queríamos dejar. Teacher Silvia. Es que uno siempre se encariña con los teachers. ¿sí? Ajá, entonces teníamos dos módulos con ella y yo. Oh, no, teacher, pero y, y apareció usted y nosotros sentíamos así porque con Angie estábamos en el mismo módulo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y el primer día, nosotras comentamos y le digo yo, no, definitivamente, ese chico sí que sabe, pero no solamente inglés, le digo yo. Sabe, sabe Ay, llegarle a uno. Siete años en esto, créame. Al principio no era así, pero yo siento que es el contacto con tanta gente. Haber visto tantas personas de tan humilde proceder hasta tan alto, le digo. Y pues sí. hay diferentes tipos y hay que aprender eso. Eso se aprende realmente. Gracias a Dios, pues me lo ha dado Dios. Entonces, sí, aquí estoy. Sí. Escríbame cuando necesite no ayuda con las clases o cualquier cosa y, y le ayuden lo que pueda hoy. Gracias, teacher. Bien, Azalea. Gracias, Mucho gusto. Gracias, que pase una feliz noche. De corazón. Gracias. <ríe> A la orden. Gracias, igual. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.